महत्व एसेंसी तो आपा एसेंसी अदला बात आसान नरी एक्सिस्टेंसी यदि एसेंसी atau hakikat atau limit atau batasan dan lain-lain dari apa dari sebuah eksistensi dari sebuah keberan maksudnya apa pertanyaan ketika kita melihat keberadaan pohon apakah pohon itu anjing apakah kepiting apakah terenggilik Apakah kambing guling? Bukan. Jadi pohon adalah pohon. Kepohonan pohon itulah yang disebut batasan keberadaan atau eksistensi yang ada pada pohon. pohon. Gitu. Manusia juga batasan. Batu juga batasan pada keberadaan itu. Pada keberadaan batu. Jadi batunya batu. Kebatuan batu merupakan batasan dari keberadaan batu. Yang ketiga, pahaman ada ada adalah sama secara makna. Pahaman ada yang dipakai di mana saja. Jadi pahaman ada yang dipakai di mana saja. Misalnya pohon ada, manusia ada, anjing ada, kepiting ada, tergiring ada, kucing ada, dan seterusnya kecuali kambing guling. Nah, kambing guling bukan di sisi. Esensi apa bukan? Makanan, jadi produksi Di produksi itu esensinya bukan natural Kayak mobil, rumah Itu esensi produksi namanya Tidak punya keutuhan yang sesungguhnya Dirakit-rakit Tapi kalau kepala kita dan kaki kita ini bukan rakit-rakit Keutuhan yang sesungguhnya Pohon dengan daun-daunannya juga begitu Keutuhan natural Nah, pahaman ada yang dipakai di di mana saja itu memiliki kesamaan secara makna. Pohon ada, batu ada, air ada, langit ada, galaksi ada. Ada ada yang dipakai pada esensi-esensi ini memiliki makna yang sama, yakni keeksistensian. Makna yang sama. Termasuk Tuhan A ada itu memiliki satu makna, yakni sama saja makna ada itu. Artinya ada yang dipakai di pohon bukan berlainan dengan ada yang dipakai di batu. Yang berlainan hanyalah batasan adanya, yakni bebat kebatuan batunya. Dan kepohonan pohonnya, tapi dari sisi adanya eksistensinya sama-sama sama, sama-sama sama, sama-sama sama. Ya ini sama saja ada ada. Yang beda adalah kebatuan batunya dan kepohonan pohonnya, tapi eksistensinya sama. Pahaman eksistensinya paham sama. Pengertian adanya sama. Nah, kalau ditambah dengan yang di atas ini, yang di Tuhan itu adanya tidak terbatas, berarti ada yang dipakai di mana saja itu, itu adalah tu Tuhan. Saya mau tanya, pernahkah anda melihat ada? Tidak. Tidak. Yang anda lihat pada pohon itu hanya pohonnya po pohon kepohonan po pohon tak pernah melihat ada 
Ketika melihat batu, pernahkah melihat ada? Tidak, yang dilihat kebatuan batu. Tapi kita secara mudah memahami bahwa ketika melihat pohon dan batu, kita mengerti akan adanya A, ada. Karena kalau ada itu tidak ada, tidak mungkin batu itu ada. Terlihat, sorry. Tidak mungkin batu itu terlihat, tidak mungkin pohon itu terlihat. Oh ada harimau, mana nggak ada? Nggak terlihat, mana? Nggak terlihat kok, berarti nggak ada. Yani berarti tidak ada ada itu di situ yang diwujudkan melalui harimau itu. Yang di, sorry, bukan diwujudkan, yang dimengerti melalui keterlihatan harimau. Itu. Jadi saya mau tanya nih Ada dan pohon sama atau tidak? Tidak Sebab kalau ada dan pohon sama Berarti ada nggak bisa dipakai ke manusia Misalnya manusia ada Berarti pohon dan ada berlai nah, nah ketika pohon dan ada itu berlainan Maka Kepohonan-pohon itu hanya sinyal bagi kita untuk memberitahu akan adanya apa? Ada. Akan adanya ada. Sebab ada bukan pohon. Nah, jadi kan kita bertanya kalau Tuhan hanya Tuhan yang ada terus kita ini apa? Jawabannya apa? Kita bukan ada. Tapi dengan kita dapat mengerti akan adanya ada gitu jadi kita jadi apa nih wajah, wajah ada kemana saja kamu berbalik ayat nama tuan lu pasalma wajah allah kemana saja kamu berbalik kamu melihat wajah ada wajah allah wajah ada wajah ada itu apa ada Wajah Allah itu apakah ada? Orang wajah kok. Wajah ada, apakah ada? Ada. Ya berarti ada. Wajah ada, ini ada ada. Pengertian wajah, apakah ada? Wajah ada, apakah pengertian wajah itu pengertian ada? Apa bedanya wajah dengan pohon? Tadi rencar jawab pohon itu apakah ada? Bukan. Sekarang wajah kenapa menjadi ada? Karena udah ngantuk. Makan cabai sedikit. Nah, sebagaimana pohon bukan ada, wajah juga bukan ada. Orang wajah kok. Wajahnya ada. Berarti wajah. Bukan ada. Cuman kita take confused. Pusing Kalau tidak ada terus bagaimana Jadi confused Tetap mau dikasih pohon tuh Mau dijejeli ada terus Wajah Mau dijejeli ada terus Padahal ketika dia ngomong Pohon itu ada Loh, Kamu ngasih berita atau apa Iya ngasih berita terhadap apa Pohon Kalau begitu pohon bukan ada Enggak ada ya kalau pohon itu sama dengan ada ngapain kamu memberi memberi berita pohon adalah ada pohon itu ada ngapain ngasih berita kalau pohon itu adalah ada jadi tidak usah dikasih. bilang aja pohon kamu sudah ngerti kalau ada bilang aja harimau ngerti ada Dracula Udah ngerti ada Tapi yang dibilang, gak ada, Dragula gak ada Jin gak ada, Jailangku gak ada Tuyul gak ada, atau ada ber, Berpolemik Itu tandanya bahwa Selain ada, bukan ah? ada Pohon itu ada Bukan pohon sama dengan ada Kalau pohon sama dengan ada, berarti ke, Kalau pohon sama dengan ada, berarti manusia juga sama dengan ada, berarti kalau saya bilang pohon, orang bisa mengerti tentang manusia. 
Pohon berjalan lo, oh, iya Ustaz, malah lari. Orang saya pahami pohon juga manusia. Paham enggak? Dibilang pohon sama dengan ada. Kalau begitu manusia juga sama dengan ada, batu juga sama dengan ada. Saya bilang pohon lari. Jadi bilang yang satu bilang, "Oh, iya, malah berlomba." Yang satu bilang, "Tidak, tenggelam di laut." Maksudnya batu. Yang satu bilang, "Ah, tidak. Banjir." Maksudnya air. Jadi adanya itu. Ketika itu lucu, berarti tidak sama antara pohon, batu, apalagi itu, air, air dengan ada. Ketika tidak sama, mengapa mau dipaksain jadi ada? Bilang dari awal loh, pohon itu bukan ada. Diberitakan bahwa pohon itu ada. Nah, beritanya ini salah. Karena pohon bukan ada. Jadi yang ada itu siapa? Ada, bukan pohon. Ini salah kita memberitakan pohon itu ada. Mestinya... Ada itu berwajah dengan po pohon. Jadi dengan pohon itu saya mengerti adanya ada, bukan keberadaan pohon. Kalau kita me kalau kita menisbahkan menghubungkan ada kepada pohon, berarti ada pada manusia sama, ada pada batu sama. Jadi kalau dibilang batu makan, oh iya makan jutu, karena batu sama dengan manusia. Di disamakan melalui apa? melalui ada tadi gitu sudah paham dengan demikian maka alam semesta ini apapun selain Allah itu hanya bayang-bayang Allah wajah Allah ayatnya ayatnya tuwalu fasama wajah Allah kemana kamu berpaling melihat wajah Allah atau Tidakkah kau perhatikan keva? Uh, tidakkah kau perhatikan Tuhanmu keva madadzillu madadzilla? Tidakkah kau perhatikan Tuhanmu bagaimana Ia membentangkan bayang-bayang? Allah dalam Al Quran mengatakan tidakkah kau perhatikan? Tidakkah kau perhatikan apa namanya Tuhanmu bagaimana Ia membentangkan? Bayar-bayar Arti letter lux-nya Tidakkah kau Ini pohon kelapa Fiktif Ini bayang-bayangnya Tidakkah kau Kata Tuhan Membanggakan kemampuannya Ini mengagungkan kemampuannya Tidakkah kau perhatikan Bagaimana Tuhanmu membentangkan bayang ba? Ya Itu letter lux-nya Pertanyaannya Mana lebih mulia bayang-bayang atau po yang punya bayang-bayang? Yang punya bayang-bayang. Ngapain, me ngapain membayangkan, ngapain membanggakan bayang-bayangnya dan tidak membayangkan yang memiliki bayang-bayang? Dengan demikian, maka maksud Tuhan bukan bayang-bayang ini. Membentangkan bayang-bayang, ini yani membentangkan apa? Wajah atau alam semesta. Karena alam semesta itu bayang, Mbak. Ya, bayang-bayang siapa? Ada. Artinya dengan melihat alam ini, mengenal adanya ah? ada. Jadi, kayak pemantan bagaimana Tuhan mau membentangkan bayang-bayang? Itu maksudnya membentangkan pohon ini. Bukan bayang-bayang pohon. Membentangkan pohon, mem membentangkan langit, bumi, pohon, matahari, dan seterusnya. Kenapa disebut bayang-bayang? Kenapa? Bayang-bayang itu ada apa enggak? Buktinya apa? Ini bayang-bayang bukan? Ada apa tidak? Siapa yang bilang ada? Angkat tangan Siapa yang bilang tidak ada? Tidak ada yang angkat tangan Ini bayang-bayang ada apa tidak? Ada Coba definisikan bayang-bayang ini apa? Ketiadaan cahaya. Ya? Ketiadaan cahaya. Ketiadaan cahaya, berarti tidak ada. 
Bayang-bayang Bayangan tangan saya ini Adalah ketiadaan Coba ini cahayanya Tidak dihalangi tangan saya Dari ke, dari, ke papan Kan ada Cahayanya ada Kalau diletakkan tangan saya yakni menghadang cahaya Apa yang terjadi? Terbaik Terlihat bayang-bayang Ada apa tidak bayang-bayang? Tidak ada Ya ini ketiadaan cahaya Tapi bisa dilihat Kan ajib Tidak ada tapi bisa dilihat Nah itu maksud bayang-bayang Ya ini alam semesta ini Bayang-bayang A Da Masih ragu Dedi Ragu gak? Kalau ketiadaan bayang-bayang Karena bayang-bayang itu Muncul karena cahaya yang menerpa di ha Di Berarti Bayang-bayang itu Terhadangnya cahaya Ketika terhadang cahayanya ada enggak? Enggak ada Berarti bayang-bayang itu ketiada nah, Tapi terlihat Itu satu Ada lagi sebutan dari alam ini disebut mir'at Jadi cermin Cermin Tuhan Cermin dalam bahasa Irfan Bukan kaca cermin Cermin itu gambar yang ada di cermin Jadi kalau Anda bercermin Gambar Anda di cermin itu yang disebut cermin Bukan alat bercerminnya yaitu kaca Nah, saya mau tanya Gambar di cermin itu ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kan Anda melihat Anda di dalam cermin itu toh? Senyum-senyum juga, tawa kan. Jangan sering-sering nanti dirang gila. Senyum-senyum juga, ngomong khabar ini persis semuanya, tapi bukan an- Anda, bukan Anda. Tapi Anda. Nah, cermin seperti itu. Terus, nampak seperti ada Tapi bukan ah bukan nah, Artinya gambar yang di cermin itu Nampak seperti anda Tapi bukan anda Makanya Imam Ridho AS mengatakan Betapa ajaibnya cermin ini Ya ini Benda yang ada di muka bumi Dapat menjadi Pembimbingan atau Hidayah kepada manusia Ada yang mau ditanyai? Jadi kesimpulannya Allah itu wujudnya Tidak terbatas karena itu Hanya satu Kalau Kenapa hanya satu? Karena kalau karena kalau ada yang terbatas Berarti keberadaan yang tidak terbatas Itu menjadi terbatas Dengan demikian Kita ini apa? Kita adalah wajah Allah Wajah wujud, wajah Allah Bayang-bayang wujud, bayang-bayang Allah Kemudian apa lagi? Cerita wujud, cerita wujud Atau mir'at Itu tadi apa? Cermin wujud Cerita wujud Nih, tak, tak ceritai Waktu perang Irak-Irak Ada pesawat canggih Mengejar helikopter Tapi yang menang helikopternya Pesawat itu kan kecepatannya lebih dari suara Helikopter perlahan Tapi helikopter yang menang perangnya Ini cerita saya, ini betulan tapi ceritanya Saya cerita begini Apakah cerita saya ini peristiwa itu? Bukan, nah, bukan. Kalau enggak udah meledak-meledak di sini Ini kan gitu Jadi cerita saya itu bukan peristiwa itu Tapi menceritakan peristiwa itu Tapi ketika diceritakan seperti peristiwa itu Jadi disebut bahwa alam ini cerita wujud Hikayah wujud Banyak penyebutannya Nah kan ada orang yang Saya Tuhan, saya Tuhan Tuhan palam Saya itu apa? Esensi atau eksistensi? Esensi. 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 Esens
Ketika dia bilang saya Tuhan, berarti saya bu, wujud. Saya ada. Sementara saya esensi. Dan bukan ada. Jadi kepalanya hero. Jadi siapapun tidak akan bisa menyentuh bu, Ada di Jakarta, di Ekwansi, di Tempur. Mana pulang? Dibilang, pulang tidak ada, Tuhan lagi makan. Kalau bersatu dengan Tuhan, dia Iya, bersatu dengan Tuhan. Disatui oleh Tuhan. Dimasuki. Memasuki. Hulul, intihad. Semuanya itu salah. Karena ketika dimasuki Tuhan, berarti dia ada. Sehingga dimasuki. Ketika menyatu dengan Tuhan, jadi itihad berarti dia ada sementara dia esensi bayang ba ya wa ja bukan ada gitu apalagi 